Hello, everyone. Hello, hello. Hello, everyone. Hola, hola. Hi. Hello, guys. How are you today? ¿Cómo están, chicos? Okay. Um, hola, hola. Okay. We're going to start, okay? One moment, please. Okay, let me see. Okay, let me see. Okay, I'm just I'm going to share my screen right now. One moment. There you go. Can you see my screen? Pueden ver mi pantalla? No. Okay, 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 okay. Well, let me see. One moment then. Okay. Vamos a ver. One moment. Okay. Now, can you see my screen? No. <laughs> oh, come on. Okay. There you go. Just one moment, please. I'm sharing different screen. Estoy compartiendo diferentes pantallas. I do apologize. Okay. There you go. Okay. Now, finally. Okay. Now, yes. I was sharing another one. Está compartiendo otra. I do apologize. Okay. So good evening, everyone. Buenos noches a todos. Um, we're going to start from something. I don't know first if you have um, any questions about the last time, the last time that we were talking about models. No sé si tienen alguna pregunta respecto a lo que estuvimos viendo la pasada de models. No, no from the moment. No. Okay. So something that we missed the last time, algo que nos pasamos y que no no terminamos ver correctamente. It was Tim Phillips, solo medio lo mencionamos. Um, it was a superficial way that we just mentioned. So we mentioned superficialmente. Now, in Phillips, it refers when, <coughs> when it's not conjugated, when the verb is not conjugated. And we used the word to, okay, one moment, please. One moment. Just one moment. Okay. So usually we use the word to to separate. Lo utilizamos para separar, verdad? Okay. Um, one moment, please. Okay, okay, okay. Oh, there you go. Excellent. It is expressed with the word to. Solamente se lo estoy poniendo mejor. Okay. There you go. Share screen. Infinitives. So the most important thing with an infinitive is that we use the word or something that it is helpless using to. To do, yes, to. And we have here plus the, com the verb. So exactly what it seems like this. Okay, um, I'm studying English or better say, 
I always go to the to the classes. I always go to the classes because I want to study English. I want to study English because it's very important. Okay. One moment, please. Okay, normal. I study English. Okay, so it says here, I go to classes to study English. Okay, or uh, I study because I want to learn. Okay, to classes because I go to classes. I go to classes because. I want to learn. Okay, better say like this. I go to classes because I want to learn English. Ahorita están como un poco confusos de qué me estoy refiriendo. But if you pay attention here, I use different words. The word, okay, the two, okay. I want to, yes, learn English. Oh. I'm sorry. I want to learn English. So I have here, I have something that is important, that I have a goal, I have an objective. I have something that I want to do. So to learn, I didn't mention, okay? It's not talking about infinity. No conjugate. Conjugation. Hold on. Good evening. Good evening. I'm sorry to be late. There's no. In some way that is called infinitive. So the infinitive, que lo, vi, lo vimos superficialmente como les estaba diciendo anteriormente. We're just going to make a review. Vamos a hacer un pequeño review viendo este video. Okay, one moment. Native compliments are used to ask and give advice. I will give you a quick example right now. What should I do for a cold? It's a good idea to take some vitamin C. And stay with us and join the explanation after the audio program. Infinitive compliments. What should you do for a cold? It's important to get a lot of rest. It's sometimes helpful to eat garlic soup. It's a good idea to take some vitamin C. Remember when we talk about infinitives, we refer to a verb with no conjugation. So notice that we use to plus verb within our suggestions or advice. So if you want to give an advice to someone, you should do it this way. It is helpful to go to the doctor. It is important to drink long. Okay, if you pay attention to that, she say, okay, it is, okay, it is the word to, yes, plus the verb, we have it already here, okay, so it says here, we don't have conjugation. Garlic soup. One moment. It's a good idea to take some... Pay attention to that. We have the word to, it's the most word to. First, we're expressing with something. Estamos expresando con un adjetivo. It is important. It is necessary. It is a good idea. It is uh, extremely, uh, it is interesting. No, it is interesting. No, um, something like it is important. It is necessary. It's a good idea. Um, and there are several words, and there are several words that we can use for that, right? It's interesting too, also. Um, so there are different ways to complement this. So you express something, it is important to get some rest. It is necessary to 
eat enough, it, it is necessary to drink enough water. So there are different ways that you are expressing something. Hay maneras que están expresando algo inclusive con adjetivo. Okay, now, in this adjective, se presta atención en este adjetivo, okay, it is not talking exactly at any adjective, no se está refiriendo a cualquier adjetivo. Helpful is an adjective. Important is an adjective, okay? So you are expressing, it depends on what idea, qué idea quieren sacar ustedes, qué idea quieren dar. What idea would you like to take? Ojo. No es que esto se lo van a memorizar gramaticalmente. Esto es como algo que se les está dando como un conocimiento, pero que sepa, perdón, que la palabra to va a ir acompañado siempre en los infinitivos, va a ir acompañado de un verbo with not conjugation. Vitamin C. Remember when we talk about infinitives, we... Okay, that's what I wanted to tell you before. The word to plus the verb, okay? Pero el verbo dice que no va conjugado. Refer to a verb with no conjugation. With a verb, it is compared with a verb with no conjugation. Ahí está, sin conjugación. ¿Qué significa conjugation? Que no está en su pasado, ¿verdad? Eh, no está, ¿cómo que se llama esto? No está tampoco con la ing. ¿Ok? So, basically, está de momento. ¿Ok? Conjugation. So notice that we use to plus verb within our suggestions or advice. To what? To give it a suggestion or an advice. Okay. Pueden ser utilizados no solamente suggestion or advice. Pueden ser más utilizados que suggestion and advice. Something that you want a purpose, un propósito. Okay. Ya lo vamos a ver eso. So if you want to give an advice to someone, you to give an advice, en este momento les está dando una sugerencia de dar un consejo, un advice, okay? Now, could you please read this, Chrystia? It is helpful to go to the doctor. It is helpful to go to the doctor, excellent, Manzanero. It is important to drink Lots of water. Excellent, very good. There you go, Lorena. It is a good idea to take cold drops. Excellent, very good. Okay, one moment, please. Okay, so in that case, ¿qué le dijo? Que iba a ser para suggestion and advice. Pero, ¿por qué? Porque ahí solamente lo está tomando. Porque está dando una idea, ¿verdad? Suggestion on advice. Es depende cómo lo tome. Sin embargo, lo que tiene que quedar claro es que un infinitive se ocupa a través el to plus a verb. Aquí estamos, to plus the verb. You should do it this way. It is helpful to go to the doctor. It is important to drink lots of water. It's a good idea to take cough drops. Okay, now we're just going to continue with this. One moment. Okay, so what do I have here? As they told you before, it is that se clasifica exactamente o se cataloga por utilizar el to plus the verb. Okay, I go to classes because I want to. Ahí lo estoy utilizando como un purpose, un propósito, no as a suggestion. Okay, aquí lo estoy utilizando como propósito. That's why it has uh, different uses. Los infinitivos tienen diferentes usos. Pero en este caso, I want to show a uh, purpose. And the important thing, it is something here that with infinities, there is no conjugation eh, to use the two. Okay, now let's go to see. So, to see better or to talk better about it. Okay, let's go into see what is an infinitive. Could you please read uh, this? Let me see, hold on. Brenda, could you please read this? Uh, permítame que 
No, a ver, déjame ver aquí. Ok. Infinite, what is an infinite function an example? Uh, what is an infinite? What is an infinite? Um, infinity is verbal consic of two. Uh, no sé cómo se dice el signo más. Hold on, hold on, hold on. Primero vamos a practicar. Ok, um, todos repitan conmigo. Functions. 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 Examples. Examples. Okay. Consistent. 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 Subject. 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 Object. 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 Subject complement. Subject complement. Okay. Infinitives are easy. Infinitives are easy. 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 Identify. 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 Because. 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 There you go. Now, infinitive example. Infinitive example. An example. There you go. Excellent. Y no se preocupe que aquí lo podemos repetir varias veces. Continue, please, Brenda. Continue. So, from the beginning. No se preocupe. No, no tenga nervios. Tranquila. Ok. Es, me quedé. En, 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 could you just. What is? Continue, please. What okay. is? El ah. signo más se pronuncia plus. Yes. Ah, ahí me voy a quedar que no sé. Plus. Okay. No, 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 Plus. aquí, aquí, usted de aquí, 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 aquí. Ah, arriba, ok. Infinity was, is a infinity function en examples. Uh, was is an infinity, was is infinity, an infinity is um, verba, consisting of two was. Uh, sing the mass, please. Plus, 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 yes, plus, uh huh. Mm -hmm. Uh, bear and e action like subject direct of okay. complete and mm -hmm. adjective mm -hmm. of arbor and a sentence. Infinity Excellent. are are racing mm -hmm. to inf identify because there mm -hmm. will win to a uh, anchors are better. Excellent, very good. Now, once again, I'm just going to read it with you guys. So, what is an infinitive? It says an infinitive is a verbal consisting of two. Plus a verb. I'm going to plus a verb. Como lo mencionamos anteriormente. And it acts like a subject or also a direct object, a subject complement, an adjective, or an adverb in a sentence. Esa es su función. Ahorita solo lo vamos a ver suficial. Omita esa parte. But it says, infinitives are easy to identify. Son fácil de identificar. Why? Because they are written with two Plus a verb, que esto por lo tanto es esencial, es algo crucial que siempre para los infinitivos van a ser to plus a verb, ok? Infinite examples, to give, to run, to wait, ok? For example, I'm going to give this present to my sister, ok? Voy a darle este regalo a mi hermana. I'm going to run with my sister. No, I'm sorry, I'm sorry. I'm going, yes, it's okay. I'm going to run with my sister. Voy a correr con mi hermana. Okay. I have to wait. 
for Christmas. Debo esperar hasta Navidad. Okay. I have to wait to my students. Debo esperar a mis estudiantes. Okay. So, to plus the verb. I didn't say I have to give him. Okay. I want to run him. Mm -mm. To plus the verb in the base form. Eso significa base form. Significa en su forma base. Significa no conjugation. Okay. As we told before, there is no conjugation. ¿Estamos de momento ahí? Yes. Mm -hmm. sí. Questions? Preguntas? Dígala, por favor, porque usted puede sacar de dudas a muchas personas, solo que las personas no se atreven a preguntar. Okay. No questions? No for me, teacher. Miguel, Brenda? No. Okay. And the rest? ¿Y el resto? Okay. So, ¿en qué consiste? Bueno, ahorita no lo voy a preguntar. Now, so, pay attention. It is the word to, este como, no sé si llamarlo como un auxiliar, but it's that exactly that small word, plus a verb in the base form. Con un acompañante que sería el base form, el verbo, ¿verdad? We're going to see more than that. Vamos a ver más de ello. Okay, and as the video say, y como dijo el video, ¿verdad? Elfo, an infinitive is easy to locate. Es fácil de ubicar. Because of the two plus the verb form. Lo que estamos haciendo un énfasis en eso. Está el verb form. Okay. Deciding, decidiendo what function it has in a sentence can sometimes be confusing. Para decidirlo puede ser a veces confuso. Keep in mind, recuerdo, mantengamos en cuenta, that thought infinitives are verbs, okay? They, are, they function differently for verbs, and instead they act as a noun, adjective, or an adverb. Pueden actuar de diferentes maneras, okay? I desire to study. So it says, here's the verb desire. Tenemos un verbo aquí, ¿ok? And it says, and to study is the infinitive, ¿ok? Esta fue nuestra oración completa, pero ¿cómo ubicamos o cómo sabemos quién es nuestro infinitivo? Sencillo, ubicamos okay. el to y el verb de base form, ¿ok? Es algo confuso si lo tra traducen literalmente en el español, por lo tanto, quítense ese chip. Entonces, just remember, I desire to study. I want to study, lo que les puse anteriormente. I want to study, okay? I abandon verbos, if it's true, but there you go, and you are making the function. <coughs> so, if I say, I want to learn English, ¿quién es mi infinitivo? I want to learn English. To learn. To learn, <coughs> okay? <clears throat> It's necessary to study every day. It's necessary to study every day. ¿Quién es mi infinitivo? To study. To study. To study. Okay. It's important to eat healthy food. It's important to eat healthy food. ¿Quién es mi infinitivo? To eat. To eat. To eat. To eat. Excellent, very good. Now, ya comprendimos más o menos la idea. Excelente, chicos. Mm -hmm. Ok, there you go. <clears throat> ok, one moment, please. <clears throat> So it says, when to use infinitives. Karen, no, I'm sorry, not, Natalie Ortega, could you please read this? When to use infinitives? When to use infinitives. We see the infinitives to indicate the purpose of an action. 
infinite examples. He bought some flowers to give to his wife. I will look the door to prevent thief. Listen to that. It is when to indicate the purpose of an action. Okay. Here, yes, he bought some flowers to give to his wife. ¿Cómo se refiere a que es el purpose and an action? Este to nos indica el para qué o el qué. Okay. For example, uh, it's important to learn English. Es importante aprender inglés. So, to fue nuestro propósito. To learn. Hay un objetivo. Okay. It's necessary. Okay. To eat healthy food. To eat healthy. El to nos hizo también el emphasis with the purpose. Okay. The next one, it will be, for example, um, I'm going to, I'm going to wash my clothes to, or forget about my wash my clothes. I am going to uh, cook the food that I have to avoid cooking during the week. Okay, or I'm going to. I'm going to cook at the weekend to, to, to what? To avoid. I'm going to cook to, to avoid. I don't want to say to avoid. To be to be, to be, no, to be, no, to avoid, to avoid, to avoid. I'm going to cook a weekend to get, to have, to have the food of all week. Esto lo tendemos a hacer, ¿verdad? I'm going to, to cook at weekend, voy a cocinar el fin de semana, to have the food of all the week. Para tener, to have. Aquí está nuestro propósito. Mm -hmm. I'm going to study. Wait. I'm going to study it tonight. get better grades totally I, I have a question mm -hmm. In this case, in the first sentences, I'm going to cook a weekend to how? Uh, to cook is not an infinitive, only to how? It could be an infinitive, pero puede tomarse más bien como un futuro, como el puede ser. Como the infinitive so will be to how? Uh -huh. Exactly. The first one puede haber sido tomado como una oración a futura. Pero nuestro propósito, porque aquí estamos hablando como un propósito. Por eso le estoy wow. poniendo esto. Nuestro propósito fue este. Ok. Ok. Natalie. It's healthy. It's healthy. No, doesn't do exercise. Natalie does exercise. Yes. That would be Natalie. It's healthy. Healthy to be on a better, better shape and avoid any and to any 
Okay, there's another one. No way to be in a better shape. And boy, esto no aquí no en tu boy. Puede ser también. Okay. Okay, perfect. So, Natalie, it's healthy to be on a better shape. Aquí lo voy a poner. Hasta aquí. Okay. Natalie is on shape. Natalie está bien, no está gordita ni nada. But Natalie, a pesar de que sea una persona saludable, ella también le gusta comer saludable no solo por su, por su salud. Okay. It says, Natalie, it's healthy. Okay. It's, ya come. It's healthy. La manera de cómo come. To be, para estar, on a better shape. Okay, in form. Okay. Sí. Teacher. Mande. It is possible uh, to take uh, two infinitives in one sentence? Yes. Yes. Por ejemplo, aquí le estaba poniendo yo el to avoid anteriormente, pero dije mejor, eh, ¿cómo que se llama? Gente. To avoid any, any disease <clears throat> by two infinitives and to avoid. La cuestión es que más que todo esto es un término gramatical, sin embargo, a, a, automáticamente lo van a ocupar. Eh, en su vida o como se expresa en inglés, usted lo acaba de hacer, manzanero. <coughs> Teacher, ¿se fue? ¿Cómo me dijo la pregunta? It's possible to, to take. It's possible to, to take. To take. Ahí está. So, aut automáticamente sin saberlo, usted se acaba de expresar. It's possible, is it possible to take? Ya dijo el to take. Utilizó automáticamente el infinitive. Is it possible to use, porque no sé to take, is it possible to use two infinitives uh, when you in do one, one in sentence? In one sentence. Uh -huh. Yes, in one sentence. Excellent. So, yes, aquí lo tenemos. To be, esto sería, quieres un nombre, verb to be, es un verbo, chicos, no solo lo ocupamos como un auxiliar. Okay, es un verbo. Okay, on a better shape and to avoid. Ahora me van a decir, pero Tichi, ¿cómo que el be? A lo mejor muchos ya automáticamente saben cómo conjugar el verb to be porque es am, is, are. Pero recordemos cómo lo vamos a hacer con su infinitivo. ¿Qué significa esto? Que automáticamente va a ser be, ¿verdad? ¿Ok? Uh -huh. Questions? No? Ok. ¿Quién sabe qué significa esta palabra? No sería como ladrones. Ladrón, solo uno me ha respondido. Okay. Robo. Sería robo. robo. Robo, están entre robo y ladrón. Uh -huh. To prevent theft. Ok, para prevenir un robo, ¿verdad? Ok, en cambio si fuera tips, sería ladrones. Ok, now. ¿Qué significa great? No me preguntan, solo les estoy dando ejemplo y no me están preguntando, chicos, por favor. Ok. ¿Qué significa great? Notas. Uh -huh. Calificaciones. Calificaciones. There you go. Ok. Mm -hmm. Vamos a ver. Lázaro. What it means avoid. Prevenir. Uh -huh. Evitar. Evitar. Ok. Prevenir es prevent. Ok. Now. Ok. Carlitos Domínguez, what it means this is? Hi, teacher. Good evening. Okay, okay. what it means this is? Uh, no, teacher. No sabe? No. Okay, excelente. Vamos a ver. Okay, Brenda Cruz, what it means this is? 
like a. No like it. Just tell me. Lo saben, eh, no lo saben. Enfermedad. Ok. Ok. Estaba dudosa, pero sí. So, lo que quiero, porque les estoy haciendo la pregunta de nada, es porque quiero que la pregunten independientemente que todos digan, yes, teacher, yes, teacher. Todo oh, está bien, teacher. No. Por favor, pregunten. Si no sabe una palabra, háganlo. Porque los otros se quedan callados y entre este grupito, que son 16, solo saben la palabra 5 y el resto no la saben. Y el que se atreva a preguntarla va a sacar del grupo donde la duda el resto, ¿ok? Por favor. So, let's continue with this. Yo les digo porque yo era la preguntona siempre. Y a veces tenían como que preguntar, preguntar, Paloma. Like me, teacher. That's cool. It's ok. Yes, es bueno. Todo va, todo va a esperar que usted pregunte. Que pregunte qué. Okay. Yes. Now, it has common verbs plus noun plus an infinitive. Lo que estamos haciendo, como lo estamos haciendo superficialmente, we're just doing the superficial way. So it says, could you please read Mauricito? Acabo de leer a Mauricio, ¿dónde está? Leí que decía Mauricio, ¿quién era? No había Mauricio. No. Ok. So, Carlitos, go ahead. Ok, teacher. Mm -hmm. uh, all... the? The, 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 the teacher. Mm -hmm. Ok. The teacher, the teacher told us to take a seat. Excellent. The teacher, siempre estamos con un sujeto. So it says, the teacher told us. Nos dijo. Ya dijo un verbo. Told us. Boom. Ahí entra nuestro infinitivo. To take a seat. Que tomemos asiento. Excellent. Very good. Okay, continue, Quijano. The second one. They, permítanme. They expert used to hurry on time. Okay. Do you know what means expect us to arrive? No. Nope. Esperan que lleguemos a tiempo, ¿verdad? They expect us. La expectativa okay. de llegar a tiempo. They, they. En ellos, tiempo. Ellos. En tiempo. Okay. A tiempo, a tiempo. They expect us to arrive on time. Ellos esperan que lleguemos a tiempo. Okay. Um, the next one, please. Let me see. Who else? Selena Marisol, next one. So he invited her to play baseball. Excellent. He invited her to play baseball. Qué clase de cita es eso. <laughs> okay. It could be no like story. yes. So he invited her to eat with his family. With Arcio. He invite he I'm sorry he invite her to watch movies. Okay. He invite her to eat with his friends. ¿Verdad? Omitan eso de to play baseball because it doesn't make sense. Si está algo como que qué bonita la cita le van a dar el golpe ahí. ¿verdad? Okay. <laughs> Now, mom reminded Carla Ortiz, please. Mom reminding mm -hmm. me to do my homework. Okay, remind me. ¿Qué significa remind me, chicos? Me recordó. Remind. Uh -huh. Aquí está el mino, Jaido. Me recordó. To do my homework. No hay mamá que no me haga eso, ¿verdad? No le recuerdan, le dan una buena. Okay, so... Mom, remind me to do my homework. Me recuerdo hacer la tarea, ¿verdad? So, a verb, okay, and then we have to do. It's an action, but there comes a purpose to do my homework. Okay, ¿qué es lo que tiene que hacer? Okay, excellent, guys, excellent. Aquí hay una lista de ciertos verbos, porque sí pueden hacerlos ustedes solitos, ¿verdad? Eh, no es necesario que tengan esta lista, pero se les va a hacer más fácil hacer infinitives. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes no podrían decir, I eat to play. 
Vamos a ver, vamos a hacer una lista primero. Hay una, ahí existen varios verbos, ¿verdad? Ok. Hay sing to eat. Uh, to eat tacos. Uy, to eat. Eh, ni si voy a hacer una cosa confusa, espérame. Tú, she pays to bring. Oye, oye. One moment, please. One moment. Uh... Wait. Wait, what? Like... Ok. Ah, sí, lo voy a dejar. Uno más le voy a poner. Ok. Ok. Vamos a ver, my students, and let me see another one. Ok. Let's sleep. Vamos a ver si tiene sentido. Se los he puesto para confundirlos, chicos. No crean que esto existe realmente. Ok. Uh, why is there a list? Porque hay una lista. Esta lista es para hacernos la vida más fácil. Ok. Yes. Ahora, basándonos en esta lista que nos ayuda, which is to help us to do an infinitive, para que nos ayude. I think to eat tacos. Does it make sense? ¿Tiene sentido esta oración? ¿Qué le pusieran ustedes? No, ¿Qué? no, no tiene sentido. ¿Qué, ¿Qué le pusieran entonces aquí? Esta I es la go. Palabra. I make. I make to eat tacos. Um, I going. Going. Aparte del going. Vamos a ver la lista que tenemos. Dígame que pudiéramos ponerlo. I prefer. I prefer to eat tacos. I refuse to eat tacos. I stop eating tacos. Okay. I, I try. Eat tacos. I want. I want to eat tacos. I try to eat tacos. I wish to eat tacos. See, ¿Sí? miren la lista de verbos. So this is going to help us. Esto no va. Okay. I want. I want to eat tacos. Okay. See. ¿Sí? Está correcto. I want to eat tacos. So it doesn't make sense. Aquí sería I want to eat tacos, right? Want, prefer, wish, try. Yes. I want to eat tacos. I want. I prefer to eat tacos. I wish to eat tacos. I try to eat tacos. ¿Cuál es la idea que les quiero dar aquí? Que esta listita de abajo nos va a servir para hacer y formular el, ¿cómo que se llama esto? El infinitive. Ok. She pays to drink movies. ¿Qué pusieron? She pays, she pays to drink. Eh, with, ca lo... with cash. Ok. No, vamos a poner to watch, to watch. Ok. She pays, she pays to watch. Aquí no aplicaría tanto, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. 
Shield watch. Ok. Mm, voy a cambiarle. Ok, vamos a cambiarle aquí. To drink water skin. Soda. Ok. She pays to drink soda. Pudiera ser lo mismo, ¿verdad? She wants to eat soda. Ok. She wants to eat soda would be one. Ok, vamos a cambiarle aquí. She says. Uh, she, another one. Ok, ok, ok. He jumps. He jumps to drink soda instead of jump. It could be a, like once, ok, prefer, etc. Tenemos una serie de verbos. We fly to learn English. ¿Qué pudiera ser instead of we fly? We want. We want. ¿Qué más? We prefer. What else? La mayoría. We plan to learn English. We prefer to learn English. Okay. We promise to learn English. A su papá cuando era pequeño, ¿verdad? We propose to learn English. We refuse. Son rebeldes. We refuse to learn English. Okay. We started to learn English. We stopped to learn English. Okay. The struggle to learn English. We swear, le juraron también a su esposa o algo así que van a aprender English. We try to learn English. Okay. So, we wish we want. ¿Qué significa la palabra que está abajo de, de swear o swear? Um, What are you going to try? Um, Threaten. Okay. Uh -huh. In that case, it would be like a trato. Vamos a un trato. Vamos a rectificar. Si es como hacer un trato. Threaten it. Just let me confirm. Porque hay dos diferentes. En este caso, quiero estar segura si es en ese threaten. Okay. Threaten. Hold on a moment, please. Threaten. Quiero ver si la relacionada con el trato. Yes, there you go. Ah, no, en este sería amenazar. It's just a threaten. Ok, amenazar. Ok, so, she jumps to drink soda. It doesn't make sense. It could be like, she wants to drink soda. She, uh, she went, I'm sorry, she wished to drink soda. Um, I don't know, she started to drink soda. The same here. We're flying to learn English. Aquí, ¿verdad? Ok. We wanted to learn English. We tried to learn English. We stopped to learn English, etc. Okay. My students slept. Come on. Okay. The same here, once again. My students refused to learn English. Okay. Se rehusaron a aprender. Okay. So, yes, there are several of that. <sighs> refused. Avoid. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, si se pueden utilizar otro verbo. Por ejemplo, yo pude haber dicho, my students avoid to learn English. Pero aquí en esta lista es la, como la más common, ¿verdad? La lista más utilizada. ¿Sí? Mm -hmm. Verse followed by infinitives. Y aquí está. Ok. Could you please read the first one? Vamos a ver, ya pasaron algunos acá. Juan Reyes, go ahead. Okay. Um, Lorena Alonso, continue, please. Which one? First one. She offers to help me move my things to my new house. Excellent. Very good. Okay. She offered to help me. There you go. Tricia, go ahead. The next one. Next. Here I plan to travel around the world. Automáticamente es como una conversación normal. ¿Se dan cuenta? Next year, el siguiente año, I plan to travel. Hay como un objetivo, un plan, ¿verdad? El siguiente año, ¿qué pasa? I plan to travel. I plan to study. I plan to work. ¿Qué estoy planeando para el siguiente año? I plan to lose weight. Estoy planeando pensar peso. 
I plan to quit smoking. I plan to uh, drink beer. I'm sorry, I plan to quit drinking beer. Okay, in different. There you go, Sandra Vasquez, continue please. Would you prefer to live in a country instead of a town? Would you prefer to live in a country instead of a town? Okay, ¿se entiende esta oración? Yes. ¿Qué significa? Mm. What I mean in, instead, teacher. En lugar de. Oh, Excelente, okay. gracias por la pregunta. Esa pregunta estaba esperando justamente. <laughs> instead. It could be, would you prefer to live in the city instead of a town? Hay algunos que dirían, las personas mayores dirían, no, ya se cansó de la ciudad, yo quisiera irme a un lugar lejano con la naturaleza, dice, un pueblo bonito. Ok. And some people say, no, I prefer the city. Me gusta más estar en la ciudad. So, would you prefer, preferirías vivir, ok, in the city, en este caso en el país, in the city, pongámosle en the city, in the city instead of a town, ok, ya personas de 80 años le van a decir que prefieren el town, verdad, o personas mayores de 70, ok, the doctor prepared to describe, ok, the doctor prepared to describe a drug, ojo, eh, drug no lo tomen como drogas precisamente la traducción podría ser fármacos 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 se refiere, se refiere a pastillas y medicamentos verdad por ejemplo yo le puedo decir I, uh, I always take drugs uh, for the epilepsy siempre tomo fármacos para la epilepsia verdad ok now Lorena continue please Alonso Lorena Alonso she was pretending to cry I knew she was lying. She was pretending to cry. Excellent. Very good. Okay. Uh, I know she was lying. There you go. Okay. The next <coughs> one. Okay. Let me see. Brenda. No, Brenda la pasé. Lazaro, are you there? Okay, teacher. Uh, she was pre... No. They mm -hmm. will They will proceed to build another laboratory building. Okay, they will proceed. Okay, como que procederán a. Okay, they will proceed to build. Excellent. Jenny Escobar. Uy. Jenny, Jenny. Chicos, necesito eso, por favor, ¿verdad? Ok, vamos a ver si no. Eh, Josué Torres. Um, promise. Eh, he promised to collect her from the airport. Ok. To collect her. Ok, sería como él la trae, ¿verdad? Ok. To collect her. Propose. Continue, please. Uh, Lorena. Pero Lorena solamente, Lorena. sorry. Okay, um, this one, propose. Uh, we propose to deal with his subject in the following chap chap chapter. I don't chapter. know what is the pronounce. Chapter. ¿Se entiende qué significa esto, chapter? No. Capitulo. Capitulo. We propose to deal with this subject in the following chapter. Se refiere a lo mejor de un libro, ¿verdad? De lidiar con este... Este, ¿qué? este sujeto o personaje en the follow chapter. Me imagino yo, no estoy segura. Porque si dice propose, we propose, me imagino que es alguna autorial. I, I'm not sure, guys. Jenny Escobar, continue. Ok. Eh, she, no la veo, espérenme. She refused to answer. Oh, I don't apologize, para hacerse lo grande, se me fue. Ajá. Okay. She refused to answer question about her personal finances. About her personal finances. Ok. Finance. Se rehusó, ¿verdad? Ay, ¿por qué se está rehusando? Debe decir impuesto. No, es just a joke. She refused to, ask, uh, to answer questions about her personal finances. Excellent. Very good. Ok. Fíjense, and if you pay attention, she refused to answer questions. Refused to. 
Refuse, este fue el verbo, ¿sí? But to what? To answer questions, ¿ok? There you go. The next one. We promise to collect, ¿ok? The doctor prepared, prepared to. Porque si yo digo the doctor prepared, the doctor prepared what? ¿Qué preparó? ¿Ok? She refused. ¿Qué? ¿Que se rehusó qué? A comer, a beber, a jugar. She refused to answer. Y ahí está nuestro punto clave, que es el infinitive. ¿Preguntas? Teacher. Uh -huh. uh, verb um, add ed. Ed, perdón. Uh -huh. Ed. Yes. A, a todos los verbos. No, ¿verdad? Sin, no. Por, por ejemplo. No. No. Vamos a ver, quiero ver. Aquí porque como que lo hemos tomado en pasado alguna, ¿verdad? Vaya. I stop to smoke. Voluntary. I stop to smoke. Ok. Mm. I can't wait to see you. Okay. I want to wash. I wish to insert. I want to eat tacos, guys. <laughs> okay. Basically. Okay, teacher. Thank you. Questions? More questions? No questions. Okay. <clears throat> so, one moment, please. One moment. Okay, let me see. Okay, I just want to show you something. There you go. Okay, so we have something here. I do apologize. Once again, para hacer un recap, that we have this L2 plus infinite. It is to show the purpose of an action. Es una de los usos, ¿verdad? It is used to explain why an action is done, okay? Uh, for example, no puedo decir, I want to, I'm sorry, I want to. ¿Qué quiere qué? I want to qué? I want to eat tacos, okay? An action, okay, I want to eat tacos, okay? ¿Se entiende? I prefer... To drink uh, mojitos, okay? I prefer to study English at Inglés Comparativo, okay? I like to play soccer. Entonces dice, it is used to explain, utilizado, why an action is done. El to has the same meaning as in order to, okay? ¿Se entiende? Yes, teacher, uh, how can I get the, the list? The list of that, what? What the, the, that you present uh, before the this page or this screen, the, this one. Hold on, please. Se lo voy a mandar entonces. Okay. Chicos, yo no estoy en el grupo con ustedes, por favor, métanme. Yo solo estoy en un grupo de 9 días. Mándenme el link por aquí, por favor. Teacher. ¿Ah? Eh, yo tampoco no estoy en el grupo. Me he intentado meter, pero no puedo. Tienen que tener alguien está en el grupo de 8 o 9. Eh... Sí, tienen. Yes. Sí, sí, hay grupo. Pueden mandarme aquí el link. Mándenme el link ahorita, por favor. ¿Alguien puede mandarlo acá? 
en el, en el chat este. Gracias. Ok. Dejar de compartir. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿quiénes ocupan WhatsApp web? Yo ahorita yeah. lo voy a hacer. Yeah. Vale, entonces copien el link. Yo ahorita lo voy a hacer lo mismo. Ok. ¿Verdad? Mándenlo en WhatsApp web a una persona, yo así lo hago. Y después desde su celular le dan clic. Y ya se unen automáticamente. Ok. Y ahorita me voy a venir bien solo automáticamente. Ok. Meanwhile, is there any questions? ¿Alguna pregunta? No questions. Ok. Sure. No, teacher. For, no for the moment. Ok, perfect. There you go. Oh, no copié el link. Hold on, please. Solo quiero copiar el link. Teacher, o sea que usted no está en el grupo de, de, de WhatsApp. No, no estoy. Por eso yo le quería, yo la busqué y no encontré porque le quería hacer un, una pregunta de la plataforma. Ok, ok. Ok, no se preocupen, ahorita voy a entrar y para mientras voy a dejar la clase, la vamos a dejar de aquí porque ya son las nueve y tengo que ir para la okay. otra. Ok, good so night. Goodbye, guys. Take care. Good night.